一方、政界を去ると宣言したあの人は。それではまたお会いしましょう。さようなら。ちょっと、三か所ぐらい勝ったからもう一回やるわ。ちょっと選挙戦に不出馬を表明し、この日が議員最後の日となった山尾しおりさん。有権者に最後の挨拶を自分の言葉で伝えたいと YouTube の収録を行っていました2009年愛知7区から初当選しかし2017年にはプライベートが週刊誌に報じられ排水の陣での選挙戦に辛くも当選しましたがその後も国会議員が JR を無料で利用できる特殊乗車券の私的利用が取り沙汰されるなど私的な部分が注目されるように総理この投稿について一方で保育園落ちた日本死ねと書かれたブログをもとに安倍元首相を追及するなど国会質疑が評価されたこともありました10年間の国会議員生活やり残したことは中国の人権問題っていうこの一点であの右左が手を結んで取り組んでいくそれにあの携わることができたところだったのでそこはちょっと名残惜しいなっていうか心残りかなっていう気はしますただ、まあ、あのそれでも政治を外側から変えるため政界を離れるのだと言います地元愛知7区についての思いを話し始めたところそうですね長年、秘書として支えた男性が、政界の卒業祝いに駆けつけたのです。受かるか落ちるか、ずっと電話しながらね。<笑>台風のところ、ね。そうそう、台風の時にね。これ万歳なの、それともごめんなさいなのって、どっちになるかねって言いながら。元秘書の金森さんや、議員生活を支えてくれた仲間と知り合ったのも、愛知七区。<笑>地元の有権者には感謝しかないと話します、まあ、私をここまでやっぱり育ててくれた一つの大地が愛知七区だと思っているのでここから先皆さんからいただいたさまざまな教訓をねしっかり社会に貢献して生かしていきたいなってそれをお約束したいなって思ってます。山尾さんの去る愛知7区4回にわたり山尾さんと戦ってきた自民党、鈴木淳二さんは前回、私は834という悔しい負け方をしましたので今度はしっかり戦ってですね勝ち上がれと思っています立憲民主党から立候補する予定の森本和義さんもいよいよ本当に始まるなというふうに思いました。愛知7区には他にも共産党の須山初美さんも立候補する予定です